Bukan pada muka surah yang kelima Fasal yang pertama Pada menyabitkan kewujudan Allah Subhanahu SWT Dan dialah Tuhan sekalian alam Dan pencipta seluruh makhluk Ketahuilah bahawasanya dalil-dalil ke atas kewujudannya Adalah terlampau banyak untuk dihitung Atau diketahui hatnya Maka sesungguhnya Setiap sesuatu itu adalah dalil dan petunjuk kepadanya Ini adalah Syekh sebutkan Syekh Wa kullu syaitin lahu ayatun tadullu ala annahu warahidu Kullu wujud ala wujudika syahidu Setiap yang wujud itu ke atas kamu itu adalah syahid Iaitu bukti Dan yang telah disebutkan oleh Oh kita Kita akan rumuskan perbincangan ini pada tiga jalan Jalan yang pertama Pembuktian dengan apa yang dia telah pampangkan dari bukti-bukti yang wujud Pada jenis-jenis yang pelbagai dari makhluk ini Iaitu dari bumi, langit-langit, haiwan-haiwan, tumbuh-tumbuhan, gunung ganang, lautan, angin-angin, hujan-hujan, matahari, bulan, malam, siang dan kewujudan yang lain Maka sekalian yang menunjukkan kepada bahawa di sana ada pencipta yang menciptanya dan suatu yang mengadakannya Maka inilah makna firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi maksudnya Wahai sekalian manusia beribadatlah kalian kepada Allah ya, Kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu ini apa makna dia seterusnya uh, ayat al-Quran terus kita tengok kepada ayat yang 164.07 tuan-tuan inna fi khalqis samawati wal ard jadi saya letakkan ayat secara penuh ya tapi yang dalam kitab tu ila qawlihi kebaikan kita baca ayat Quran jam teruslah jadi ini saya letakkan secara penuh untuk rujuk untuk rujukan jadi kita buka muka surah tujuh, satu nampak tu ayat satu nampak semuanya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang dan pada kapal-kapal yang berlayar di laut dengan membawa benda-benda yang bermanfaat kepada manusia demikian juga pada air hujan yang Allah turunkan dari langit lalu Allah hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan dari bumi sesudah matinya serta ia biarkan padanya dari berbagai-bagai jenis binatang demikian juga pada peredaran angin dan awan yang tunduk kepada kuasa Allah Uh, yang tunduk kepada kuasa Allah terapung-apung di antara langit dan bumi sesungguhnya pada kesemua itu ada tanda-tanda yang membuktikan keesaan Allah kekuasaannya, kebijaksanaannya dan keluasan rahmatnya bagi kaum yang mahu menggunakan akal fikiran kita okay, teruskan kepada uh, muka surat uh, 11 yang itu dipanggil apa, ayat yang panjang lah. kita ambil potongan-potongan ayat seperti dan tak asal Bukan surat sebelas yang apa, firman Allah subhanahu wa ta'ala uh, Tengok apa di atas, atas kali Bukan surat sebelas atas kali Dan setiap yang datang sebutannya dalam Al-Quran Dari memperingatkan berkenaan makhluk-makhluk Maka dia membawa makna yang sama Dan yang sedemikian dalam Al-Quran adalah begitu banyak sekali Maksudnya banyak cara Allah subhanahu wa ta'ala Membuktikan dalil kewujudannya itu dengan Supaya kita lihat makhluk-makhluk yang ada di hadapan kita Angin, hujan dan sebagainya Maka lihatlah Semoga Allah kurniakan taufiknya buatmu Kepada sehampir-hampir perkara denganmu Iaitulah dirimu Maka semua yang kau lihat padanya Penciptaan yang menakjubkan Dan urus takbir yang ganjil Yang tersirat di dalamnya Buktinya yang putus Putus iaitu yang diyakini Oleh itu Allah telah memperingatkan Ke atas penciptaannya bagi manusia Pada ayat-ayat yang banyak Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ini kita baca maksudnya terus dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari pati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan pati itu setitis air benih pada penetapan yang kukuh ini berkenaan dengan penciptaan manu, manusia. Seterusnya buku muka surat 12 dan tuan, alangkah ajaibnya aturan penciptaan manusia dari air yang hina dan penyusunan tulang belulangnya dan urat darahnya yang pelbagai dan perkhususan setiap satu darinya sesuai dengan tugas dan manfaatnya dan peredaran zat makanan kepada setiap anggota sesuai dengan kadarnya dan kepelbagaian tenaga yang diciptakan padanya dan diberikan keistimewaan akal yang membezakan dari binatang binatang dan bagaimana ia melihat dengan dua matanya Mendengar dengan dua telinganya Dan bercakap dengan lidah Dan memukul dengan dua tangan Dan selainnya yang padanya itu begitu banyak Keajaiban yang tidak terhad Walaupun seorang menghabiskan sekalian umurnya bagi mengamatinya Maka ini tidak syak lagi Mesti di sana ada yang mentadbir Dan mengurusnya Dan pencipta yang begitu teliti penciptaannya 
Kemudian lihatlah Maka kamu akan ternampak pada alam ini Kewujudan yang terlebih besar dari manusia Seperti langit, bumi dan selainnya Pada yang itu terzahir Keagungan penciptaan Dan keajaiban kebijaksanaan Yang tidak mampu dipahami Dan Allah telah mengingatkan juga pada makna Yang sama ini dalam firmannya A'antum asyaddu khalqan amis sama ubanaha Wahai golongan yang ingkar Ini disebutkan kebangkitan hidup semula Tapi boleh juga berdalilkan Berkenaan dengan kewujudan Allah Allah subhanahu wa ta'ala Kamukah yang suka diciptakan Atau langit Itu Allah subhanahu wa ta'ala nak zahirkan bahawa Penciptaan manusia ini adalah Lebih mudah berbanding penciptaan Langit dan bu Langit dan bumi yang begitu besar Dan juga firmannya La khalqus samawati wal ard Akbaru min khalqin nas Demi sesungguhnya menciptakan langit dan bumi Dari tiada kepada ada lebih besar Dan lebih menakjubkan daripada menciptakan manusia Baik Terus muka surat uh, 14 tuan-tuan Jadi kemudian Lihatlah kepada segala sesuatu Kecil atau besar Kaku mahupun hidup Nescaya akan terzahir bagi kamu Padanya perincian hikmah Dan urusan yang begitu halus Maka segala sesuatu yang kamu lihat padanya Atau pernah terdengar berkenaannya Adalah sebenarnya dalil putus Yang tersendiri menunjukkan kepada kewujudan penciptanya Malakah alangkah agungnya bukti-bukti Allah Dan betapa banyaknya petunjuk kepada Allah Seseorang mungkin bertanya di sini tiga persoalan Ada persoalan, ada isu Boleh? Soalan pertama, jika dikatakan Apakah dalil ke atas bahawasanya Makhluk-makhluk ini baharu Dicipta selepas ketiadaannya Maka jawapannya Adalah bahawasanya dalil ke atas sedemikian itu dua sudut Iaitu bahawa uh, Baharunya makhluk ini menunjukkan bahawa uh, Makhluk itu berhajat kepada Kepada pencipta Hadis Yadun Nu'ala Muhtis Hadis Yadun Nu'ala Anda lahu Muhtis Setiap benda yang baharu iaitu Daripada tiada kepada ada Mesti berhajat kepada sesuatu yang mengar mengadakannya. Sekarang ni bagaimana kita nak sabitkan bahawa makhluk yang kita lihat ini baharu iaitu apa? Perlukan kepada pencipta pencipta. Sudut pertama, maka jawapannya adalah bahawa sebenarnya dalil ke atas sedemikian itu dari dua sudut. Sudut yang pertama, bahawasanya makhluk-makhluk ini bertukar-tukar sifat dengan pergerakan dan diam dan selain itu yang menunjukkan berlaku kepadanya kemunculan perkara-perkara yang baharu. Dan ini menafikan padanya sifat kidam. Sifat kidam menunjukkan bahawa sesuatu itu berkekalan pada satu hal. Berkekalan pada satu hal. Jadi kalau berubah dari satu hal kepada satu hal, itu menafikan sifat kidam. Menafikan sifat kidam. Maka sabitlah bahawa itu lawannya. Dan ini menafikan padanya sifat kidam. Dan tertentulah ke atasnya sifat hudus. Yang ini baharu ada. Yang ini baharu ada selepas tiada. Dan dengan inilah Nabi Ibrahim Khalil Salawat Allah kata Nabi Muhammad SAW dan baginda Menyatakan pembuktiannya seperti yang dihikayatkan dalam firman Allah Subhanahu SWT Kita bacakan terjemahannya terus Maka ketika dia, iaitu Nabi Ibrahim berada pada waktu malam yang gelap Dia melihat suatu bintang Dia buat sebuah bintang bersinar-sinar Lalu dia berkata, inikah Tuhanku? Kemudian apabila bintang itu terbenam Dia berkata pula, aku tidak suka kepada yang terbenam hilang Maksudnya Suatu benda yang ada kemudian tak ada Itu adalah sabitnya baru Baharu ini Ada kemudian tak ada Kemudian ada kemudian jadi tak ada balik Itu dia panggil Adakah layak untuk dijadikan Tuhan? Tidak layak Bahawa Tuhan itu adalah berkekalannya A Berkekalannya ada Maka Tok Guru di sini Selepas itu Tok Tok Buka Muka Surat 16 Dia kata Maka bahawasanya Baginda tak kala melihat bintang bulan dan matahari telah terbenam hilang dan bertukar hanya maka dia ketahui bahawa sekalian itu baharu dan dengan demikian itu membuktikan kewujudan yang menciptanya dan ini berlaku ketika beliau masih kecil sebelum balik dan mukallah dikatakan bahkan beliau berkata demikian untuk menuntut perakuan dari kaumnya dan mengkritik mereka ada khilaf dalam mentafsirkan ayat al-Quran ini bahawa adakah Nabi Ibrahim bercakap berkenaan dengan eh matahari, matahari Tuhan aku. Ha, adakah Nabi Ibrahim beretika sedemikian ataupun ataupun tidak? Maka uh, Tugu di sini menyatakan di sana ada dua pendapat ahli tafsir, bahawa yang pertama bahawa uh, kalam Sayyidina Nabi Ibrahim itu adalah uh, atas tujuan nazar iaitu berfi, berfikir. Iaitu dia menyatakan beberapa ihtimalat kebarangkalian-kebarangkalian. 
dan melihat dalil bagi setiap kebaran kalian tadi maka jikalau sabit batal sekalian kebaran kalian tadi maka apa? sabitlah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu pun pencipta bagi sekalian makhluk-makhluk itu yang disebutkan maka dipanggil dibentangkan dalil-dalil itu bukan untuk dia fikir tetapi ala sabilin nazar itu supaya untuk difikirkan berkenaan dengan dalil-dalilnya boleh faham tuan yang kedua adalah bahawa uh, Nabi Ibrahim AS seperti mana yang disebut oleh tunggu kita uh, menyebutkan ataupun menghikayatkan menghikayatkan pendapat musuh mana-mana mujaratil khasm mujaratil khasm yang yakin iaitu dia menghikayatkan kalam apa dalam musuhnya yang yang menafikan contoh kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan dia itu uh, uh, menerima seakan-akan dia mener- menerima seakan-akan bukan betul-betul boleh faham betul-betul jam tentu ni eh? seakan-akan maka dia seakan-akan menerima maka dia membentangkan dalil membuktikan bah, pembatalan dakwaan tersebut maka itu lebih apa memberi kesan kepadamu kepada musuh yang menafikan kewujudan Allah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya tuan-tuan, sudut yang kedua daripada dalil berkenaan dengan kewujudan Allah Subhanahu wa taala muka surat 17 itu bahawasanya setiap seorang mengetahui dari dalam dirinya secara fitrah bahawa dia itu wujud selepas dari ketiadaannya dan ini telah disaksikan juga pada selain dirinya firman Allah maksudnya bukankah telah berlalu kepada manusia suatu ketika dari masa sedang ia belum lagi suatu benda yang disebut-sebut maksudnya tiada wujud eh, manusia ini lagi firman Allah Subhanahu wa taala maksudnya sesungguhnya aku telah menciptakanmu dahulu sedang engkau pada masa itu belum ada sebarang apapun begitu juga disaksikan bahawa pohon-pohon wujud selepas ketiadaannya firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud Engkau melihat bumi itu kering Kemudian apabila kami menurunkan hujan Menimpanya bergeraklah tanahnya dengan tumbuh-tumbuhan itu Yang Yang merut, merecuk 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 tumbuh Dan gembur Membusuklah ia serta ia pula Menumbuhkan berjenis-jenis tanaman yang indah bermain Soalan yang kedua Jika dikatakan Apakah dalil atas bahawasanya Ciptaan ciptaan ini berhajat kepada pencipta dan kenapa tidak dia mencipta dirinya sendiri? Maka jawapannya itu dari tiga sudut. Sudut yang pertama, bahasanya suatu yang mencipta dirinya sendiri itu adalah mustahil. Kerana pencipta wajib mendahului ciptaannya dan ciptaan itu tidak mendahului dirinya dan Allah telah memperingatkan berkenaan kebatilan perkara tersebut dalam firman-Nya, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun?" Mengapa mereka tidak beriman? Adakah mereka telah tercipta dengan tiada yang menciptanya atau adakah mereka yang mencipta diri mereka sendiri? Ambillah ibrah dari dirimu. Maka sungguhnya kamu tidak langsung mengetahui berkenaan diri kamu sebelum kewujudannya. Maka bagaimana mungkin untuk kamu boleh menjadi penciptanya? Semisal ini jugalah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, aku telah mempersaksikan mereka akan penciptaan langit dan bumi dan tidak juga dan aku tidak mempersaksikan mereka akan penciptaan langit dan bumi dan tidak juga mempe- dan tidak juga penciptaan mereka penciptaan mereka diri mereka sendiri. Sudut yang kedua, bahwasanya yang dicipta itu terbahagi kepada dua dari apa yang mampu dilakukan oleh manusia seperti kitab binaan dan selainnya darinya apa yang tidak mampu dilakukan oleh manusia seperti mencipta manusia dari air dan mengeluarkan buah-buahan dari ranting dan lainnya. Tidak syak lagi bahawa bahagian yang pertama berhajat kepada penciptanya Maka takkanlah kamu lihat sebuah kitab Kamu ketahui ada baginya penulisnya Dan takkanlah kamu melihat rumah yang dibina Maka kamu ketahui bahawa dinding-dinding dan atapnya itu tidak terbina dengan sendirinya Maka begitulah juga bahagian yang kedua Mesti menunjukkan kepada penciptanya Bahkan petunjuk kepada itu lebih kuat kerana penciptaannya lebih menakjubkan dan kesan-kesan hikmah lebih terzahir firman Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah mengaturkan kejadian tujuh petala langit yang berlapis-lapis uh, engkau tidak dapat melihat pada ciptaan Allah yang maha pemurah itu sebarang keadaan yang tidak seimbang hingga akhir ayat kemudian kita lihat lagi firman Allah Subhanahu wa taala maka tidakkah mereka memandang ke langit 
yang ada di sebelah atas mereka ya dengan tidak yang dengan dengan tidak bertiang bagaimana kami membinanya dengan rapi serta kami menghiasinya dengan bintang-bintang dan dengan keadaan tidak ada padanya retak tenggang sudut yang ketiga adalah alam sekaliannya adalah harus di sisi akal bahawa bahawa ia ada dan harus juga untuk ia tiada maka hal ketika ia ada menunjukkan kepada bahawasanya di sana mesti ada yang memilih kewujudannya ke atas ketiadaannya firman Allah Subhanahu wa taala dan Tuhanmu menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah juga yang memilih Soalan ketiga, jika dikatakan apakah dalil atas bahawasanya pencipta bagi makhluk ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala? Jawapannya, bahawasanya makhluk-makhluknya ini tidak mampu ke atas dirinya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Penjelasan bagi itu adalah bahawasanya setiap yang wujud ini mesti berupa sama ada hidupan berakal seperti insan atau hidupan tidak berakal seperti bintang bin, bin, seperti binatang-binatang ataupun tidak hidup seperti langit bumi, bintang, matahari, bulan, planet-planet dan selainnya. Tidak syak lagi bahawa hidupan berakal tidak mampu menjadikan manusia dari air, tidak tidak juga mampu mengeluarkan buah dari dari ranting dan selain itu dari jenis-jenis penciptaan. Dan jika suatu hidupan yang berakal sekalipun tidak mampu, maka terlebih aula untuk tidak berupaya hidupan yang tidak berakal. Dan jika yang hidup tidak mampu, maka terlebih lagi yang mati. Maka sabitlah bahawa pencipta makhluk ini bukanlah dari jenisnya, bahkan yang lebih agung darinya, iaitulah Allah Subhanahu SWT. Dan maklum bahawa makhluk-makhluk ini jika berhimpun bagi mengadakan sesuatu dari sekecil-kecil perkara seperti semut contohnya nescaya mereka tidak akan mampu untuk berbuat demikian dan jika mengadakan yang kecil itu tidak mampu apatah lagi bagi mengadakan yang besar dari itu dan pada makna inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman Uh, maksud dia wahai umat manusia inilah diberikan satu misal perbandingan maka dengarlah mengenainya dengan bersungguh-sungguh sungguhnya Allah yang kamu seru dan sembah yang lain sungguhnya mereka yang kamu seru dan sembah yang lain dari Allah itu tidak sesekali akan dapat mencipta seekor lala walaupun mereka berhimpun beramai-ramai untuk membuatnya seterusnya dan Allah telah memperingatkan berkenaan keesaannya dalam penciptaannya dalam firmannya Maksud dia, mengapa kamu masih berdegil? Tidakkah kamu memikirkan keadaan air mani yang kamu pancarkan ke dalam rahim? Adakah kamu yang menciptakannya? Atau kami yang menciptakannya? Seterusnya, tengok pada muka surat 25 tuan-tuan. 25 Katakanlah wahai Muhammad, segala puji tertentu bagi Allah dan salam sejahtera kepada hamba-hambanya yang dipilihnya manakah yang lebih baik Allah yang demikian kuasanya atau benda-benda yang mereka jadikan sekutu-sekutu baginya maksudnya tidak ada yang boleh untuk apa sabit kuasanya melainkan Allah Allah Subhanahu wa taala Terusnya tuan-tuan kita tengok pada muka surat 27 jalan yang kedua pembuktian dari perkhabaran nabi-nabi iaitu daripada perkhabaran nabi-nabi kita boleh tahu berkenaan dengan bahawa Allah adalah tu adalah Tuhan Ketahuilah bahawasanya para Nabi AS telah menyeru makhluk untuk beriman kepada Allah dan telah terzahir di sisi mereka itu mu'jizat yang dia tidak upaya manusia untuk mendatangkan semisalnya seperti mengeluarkan seekor unta dari batu dan menukarkan tongkat menjadi ular dan menghidupkan yang mati dan membelah bulan memancarkan air dari antara jari jemari dan selain itu yang menunjukkan kebenaran mereka maka wajib beriman dengan Allah yang telah mereka seru kepadanya dan membenarkan apa yang telah mereka kabarkan kemudian bahawasanya dari kalangan manusia ada yang membenarkan mereka dan ada yang mendustakan mereka maka telah binasalah mereka yang mendustakan mereka dengan berbagai-bagai kebinasaan yang tidak mampu untuk diadakan melainkan Allah seperti yang difirmankannya Muka surat itu Maka masing-masing kami binasakan dengan sebab dosanya Iaitu sebab mereka dustakan para Nabi Iaitu di antaranya ada yang kami hantarkan angin ribut Menghujaninya dengan batu Dan ada yang dibinasakan dengan letusan suara yang menggemparkan bumi Dan ada yang kami timbuskan dia di bumi Dan ada pula yang kami timbul, tenggelamkan di laut dan ingatlah Allah tidak sesekali mengenai mereka akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri dan terselamat darinya para nabi dan golongan yang membenarkannya seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala maksudnya selamatnya golongan uh, nabi-nabi dan celakanya golongan dusta ini mereka itu juga dah dalil berkenaan dengan Allah itu Tuhan yang layak disembah 
Kemudian firman Allah Taala disebutkan di sini, kemudian kami selamatkan Rasul, kemudian kami selamatkan Rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah juga sebagai kewajipan sebagai kewajipan kami. Kami menyelamatkan orang-orang yang beriman yang menurutmu. Maka ini menunjukkan kebenaran apa yang didakwakan mereka dan ketuhanan yang telah diserukan oleh para nabi kepadanya dan Allah telah memperingatkan tentang hakikat ini di dalam firman-Nya yang bermaksud Uh, tengok terus terusnya uh, 24 tu dan juga penduduk Madian dan Nabi Musa telah didustakan maka aku beri tempoh kepada orang-orang kafir itu kemudian aku menimpakan mereka dengan azab siksa dengan yang demikian perhatikanlah bagaimana buruknya kesan kemurkaanku dan selainnya dari kisah-kisah umat yang terdahulu dan setiap yang datang pada Al-Quran dari cerita-cerita para Nabi Alaihi Wasallam juga membawa makna yang serupa dan itu adalah begitu banyak dalam Al-Quran dan dari apa yang menunjukkan kesahihan jalan ini adalah imannya tukang-tukang sihir Fir'aun dengan Allah tak kala mereka melihat mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Soalan, jika dikatakan sesungguhnya kisah-kisah para anbiya tersebut tidak diketahui melainkan dari perkabaran syarak iaitu perkabaran Nabi, maka bagaimanakah ini dapat menjadi hujah bagi mereka yang mengingkari syariat Allah? Oh. Itu dia dari Quran. Kami tak percaya Quran. Ah macam mana? Ah mampu. Maka jawapannya adalah daripada dua sujud ada nak jawab dua sujud tadi sujud pertama bahawasanya mujizat-mujizat para Nabi dan penghapusan mereka yang mendustai mereka itu diketahui dan maklum dari syariat yang selainnya dan dari syariat dan selainnya maka ia adalah dari perkara-perkara yang tidak asing tak pelik dan semuanya Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran dan pada selainnya dari kitab-kitab yang telah diturunkannya dan telah dinukilkan oleh umat-umat ahli kitab prokama sejarawan penyakit dan selain mereka dengan nukilan yang mustafid yang ini begitu banyak pelapor yang melaporkan kejadian tersebut bukan daripada Al-Quran saja tapi daripada cerita-cerita sejarah maka tidak ada apa? sebarang dalil untuk mengingkari berkenaan dengan azab yang Allah telah turunkan kepada orang kah? orang kafir dan juga bahawa saya kesan-kesan mereka yang membuktikan hal sedemikian seperti yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala qul siru fil ardi summa nzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin maknanya katakanlah wahai Muhammad mengembaralah kamu di muka bumi kemudian perhatikan bagaimana akibat buruk yang menimpa orang-orang yang mendustakan rasul-rasul itu maka kesan-kesan peninggalan pun jelas ternampak maka tengok itu pun tak perlu kita kata ada al al-Quran maka itu membuktikan kebenaran al al-Quran Firman yang lagi dan ingatlah peristiwa kebinasaan Ad iaitu kaum Nabi Hud dan Samud iaitu kaum Nabi Saleh dan telah pun ternyata kepada kamu sebahagian dari bekas-bekas tempat kediaman mereka. Napa? Tempat kediaman apa arkeologi apa? Ha? Arkeologi ha? tu pun dah tahu bahawa ha? bahawa mereka ni ditimpakan Ad azab. Dan firman yang lagi dan demi sungguhnya mereka yang menentang wahai Muhammad telah melalui bandar-bandar yang telah dihujani dengan azab yang buruk maka mengapa mereka masih berdegil tidakkah mereka selalu dapat menyaksikannya maka telah hasillah hujah bagi mereka yang menerima maupun yang mengingkarkan syariat sudut yang kedua bahawasanya kami akan mendirikan dalil yang putus ke atas kebenaran syarak iaitu nabi pada apa yang dikabarkan olehnya maka wajib membenarkan kisah-kisah para nabi dan sah untuk kita jadikan sebagai bukti jalan ketiga bahawasanya kewujudan Allah itu disaksikan oleh fitrah yang sejahtera dan ditunjukkan oleh fikiran yang otomatik badihi betul kok nak otomatik eh, badihi betul abang ni abang au bila ah maka setiap orang insan akan mendapat mana badihi mula mesti muhtadila fikr sah ha Ha? Ma. Ma ta'ila nazar. Maka setiap insan mesti tidak berhajat kepada fikir panjang. Automatik dah tahu. Maka setiap insan akan mendapati pada dirinya berhajat kepada ubudiyah, yakni rasa kehambaan dan dia akan merasa bahawa dia di bawah penguasaan rububiyah, yakni ketuhanan. Maka dia secara pasti akan mengetahui bahawa semestinya bagi kerajaan yang agung ini raja yang agung dan semestinya takbiran yang tekun ini datang dari pentakbir yang bijaksana jadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala maka hadapkanlah dirimu engkau dirimu ke arah agama yang jauh dari kesesatan agama Allah itu agama yang Allah ciptakan manusia untuk menerimanya itu maksud apa ayat al-Quran yang saya bacakan tadi dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap anak dilahirkan atas fitrah dan pada makna inilah mengisyaratkan firman Allah yang berbunyi 
Dan ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam turun temurun dari tulang belakang mereka dan ia jadikan mereka saksi kepada diri mereka sendiri sambil dia bertanya kepada dengan firman-Nya bukankah aku Tuhan kamu ingin menunjukkan fitrah yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu memerlukan tu Tuhan dan disebabkan tabiat seterusnya tu kan pasal 33 dan disebabkan tabiat yang diciptakan pada jiwa manusia dari pengetahuan berkenaan Allah berkenaan Allah berkata para rasul sallallahu alaihi kepada kaum mereka adakah pada Allah itu keraguan nah, itu maksudnya patutkah berlakunya sebarang keraguan tentang wujudnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan jika seorang itu lalai berkenaan hal ini ketika senang namun dia pasti akan kembali kepadanya ketika susah maksudnya perasaan kita memandukan Tuhan ini, memang kadang-kadang seorang itu bila senang dia lupa dan bila dia susah oh my god dia akan lupa oh my god dia akan cari dia akan cari Tuhan dan apabila mereka disentuh oleh sesuatu yang bahaya, mereka segera berdoa kepada Tuhan mereka dengan keadaan rujuk. Kembali bertawab kepadanya. Kemudian apabila Allah memberi mereka merasai sesuatu rahmat daripadanya, tiba-tiba sebahagian dari mereka menyekutui sesuatu yang lain dengan Tuhannya. Seterusnya firman Allah Ta'ala, katakanlah, siapakah yang menyelamatkan kamu dari bencana-bencana di darat dan di laut? Ketika kamu berdoa merayu kepadanya dengan merendah diri secara terbuka. Dan secara tersembunyi dengan berkata Demi semuanya jika Allah selamatkan kami dari bencana ini Nesjaya menjadikan kami dari orang-orang yang bersyukur Maksudnya Kebiasaan manusia berhajat kepada pencip, pencipta Dan berhajat kepada Allah Subhanahu SWT yang, men, yang menjaga mereka Faslu As-Sani Ada siapa boleh mandi? Haa mandi Sebab boleh ada apa? Ha? Apa? Anas, Anas. Anas, Anas. Ha, Anas. Eh, oh. yang nasma al... Mari, kali ni nombor? Oh, ha, ini. Bishru al-Duhamu alana 
صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا اشفع لنا يوم الزحام صلي عليه دائما في كل حين ربنا وآله وصحبه أهل المعاني والوفاء صلي Thank you. 